ചെറുപ്പളശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡിൽ അനധികൃതമായുള്ള കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ ആരോപിക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പച്ചക്കള്ളവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ആസീസ് പറഞ്ഞു സി പി ഐ എം ചെറുപ്പളശ്ശേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ നന്ദകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണ് കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ നഗരസഭ കയ്യേറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമോ നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തോളം പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് അവർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുകൂല രേഖകൾ നഗരസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ആസീസ് സി സി എൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ആരോപണം പച്ചക്കള്ളവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കൊടുക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് ആഴ്ചകളോളമായി അവിടെ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏതെങ്കിലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ആളുകളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടോ ചെയ്തതല്ല ഞങ്ങളാരും കണ്ണുപൊട്ടന്മാരും അല്ല കണ്ണുപൊട്ടന്മാരാണെന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ആരോപിച്ചത് അത് കൃത്യമായും ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥല പിന്നെ അനധികൃത നിർമ്മാണം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അടക്കം സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് ആഴ്ചകളായി അവിടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ പി ഡബ്ല്യു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും താലൂക്ക് തഹസിൽദാരെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് സംബന്ധിച്ച് നടപടികൾ ഇവിടെ നടപടി ക്രമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പുരോഗതിയിലിരിക്കുകയാണ് അത് അന്തിമമായി നഗരസഭയിൽ നിന്ന് അനുവാദം കിട്ടാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ എന്നല്ല ചെറുപ്പശ്ശീലിൽ എവിടെയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നഗരസഭ അനു പിന്നെ അനുവദിക്കുകയില്ല സി പി ഐ എം പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഒറ്റപ്പാലം റോഡിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് സി പി ഐ എം മൗന അനുവാദം കൊടുക്കുകയും അന്നത്തെ ഭരണസമിതി എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കെ കെ ആസീസ് ആരോപിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിരൽ ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ തിരിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വിരലുകളെ സ്വന്തം നെഞ്ചിന് നേരെയാണ് തിരിയുന്നത് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഒറ്റപ്പാലം റോഡ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരു അനധികൃത നിർമ്മാണം ആ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ശവത്തിൽ കെട്ടി കയറി നിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ അവിടെ ഒരു നിർമ്മാണം നടത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ തോതിൽ സമരവും കോലാഹലവും സൃഷ്ടിച്ച ആളുകൾ പിന്നെ അതിന് മൗനാനുവാദം കൊടുക്കുകയും അന്നത്തെ ഭരണസമിതിയുടെ എല്ലാ ഒത്താശയോടും കൂടെ അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് പകൽ പോലെ സത്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം അനുഭവം ആയിരിക്കും സ്വന്തം കാല ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നഗരസഭയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ നഗരസഭ ഭരണാധികാരികളെ ജനമധ്യത്തിൽ താരളിച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ വൃതാവിലാവുകയുള്ളൂ ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ആരും തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിനോട് ചേർന്ന് മാലിന്യം തള്ളിയത് നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമായി കരിങ്കള്ളത്താണി അരക്കുപറമ്പ് റോഡിലെ മുണ്ടിരാല കൂരങ്ങുന്ന ഭാഗത്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയത് ആക്രിക്കടയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് ചാക്കിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിച്ചത് ചെരുപ്പുകൾ എക്സറേ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കടലാസുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിലെ കിടക്കകൾ നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ തുണികൾ തുടങ്ങി നിരവധി സാധനങ്ങളാണ് ചാക്കിൽ കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സമീപത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇതുമൂലം വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്ഥലമുടമയുടെ അറിവോടെയാണ് സാധനങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പരിസരവാസികൾ പറയുന്നത് ഞാനാ തലയ്ക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ കുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് അവരുടെ റബറിന് വളം കൊണ്ട് തട്ടുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ കുടിക്കാർ പള്ളി കിട്ടി ഇതുവഴി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരാ പറയുന്നത് ഇത് വേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്
ഈ സ്ഥല ഉടമയുമായി ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു താമസിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യമാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിന് ഏകദേശം ആറ് ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ സ്ഥലം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് ആക്രി സാധനങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുക് വളരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇതിവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശക്തമായ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴി മാലിന്യവും അറവു മാലിന്യവും തട്ടിയതായി പരിസരവാസികൾ ആരോപിച്ചു മഴ പെയ്താൽ കൊതുകുകൾ പെരുകുവാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെത്തല്ലൂർ കരിങ്കല്ലത്താണ് ശൗചാലയത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ നവജാത ശിശു മരണപ്പെട്ട ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രസവ സമയത്ത് ജീവൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതായി പോലീസ് മഞ്ചേരിയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കരിങ്കല്ലത്താണി ചോലിയൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കക്കൂസ് മുറിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് പ്രസവശേഷം ശിശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാകാമെന്ന് സംശയമാണ് പോലീസിന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി കെ എം സൈതാലി സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി ഏതാനും സ്ത്രീകളെ ചോദ്യം ചെയ്തു സമീപത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പരിശോധന നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ വിഭാഗം കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പുകൾക്കായി ഫോറൻസിക് വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തും കൊപ്പം അഭയത്തിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ വിശിഷ്ട സേവാ ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവ് സി ടി ബിജുമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊപ്പം അഭയത്തിന്റെയും പള്ള സ്മാരക വായനശാലയുടെയും അഭിമുഖത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ജയന്തി ദിനാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടത്തിയത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സേവാ നാഷണൽ അവാർഡ് ജേതാവ് സി ടി ബിജുമോൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാനായ ദാർശനികനും മനുഷ്യ സ്നേഹിയുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ബാബാ സാഹേബ് ബി ആർ അംബേദ്കർ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചാതുർവർണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഹിന്ദു മതത്തെ നിഷിദ്ധമായ രീതിയിലാണ് വിമർശിച്ചിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര തുടങ്ങിയ ചാതുർവർണ്യം മയാസൃഷ്ടം എന്നാ പറയുന്നത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ ഈശാവാസ്യ വിധം സർവം യജ്ഞിന്റെ ജഗത്യാം ജഗത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ അനീതികൾക്കും വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമെതിരെ അഹോരാത്രം പോരാടിയ മഹാനായ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മാത്രം നേതാവായി നടന്നു വന്നവനല്ല മറിച്ച് താൻ ജനിച്ച സമൂഹത്തിലേക്ക് അഭയം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ കരീം ശുഭകൻ ഐ നാരായണൻ പി മുരൾ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കഡ്വ ഉന്നാവോ പീഡനത്തിനിരയായവർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുക കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ മുദ്രവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമസ്ത കോർഡിനേഷൻ ചെറുപ്പളശ്ശേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റി ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് കെ ജെ എം എസ് വൈ എസ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എസ് കെ എസ് ബി വി എന്നീ സംഘടനകൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് ആസിഫ് ഫൈസി കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഫൈസി കാജ ദാരിമി ഷെരീഫ് ദാരിമി റാഷിദ് കമാലി മോളൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നവയുഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കഡ്വ വിഷയത്തിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ടൗണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഹസ്ന റൈഹാനത് സഹ്ല എന്നിവരും രക്ഷിതാക്കളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു ജി ഐ ഒ എസ് ഐ ഒ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ശിക്ഷ നൽകി അവരെ പഠിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സി സി എ ന്യൂസ് 
ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കട്വയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എട്ടു വയസ്സുകാരിക്കും ഉന്നാവോയിലെ പെൺകുട്ടിക്കും നേരെ ഉണ്ടായ പീഡനത്തിനുമെതിരെ പട്ടാമ്പിയിൽ ജനകീയ മനുഷ്യാവകാശ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിഷേധം എന്റെ തെരുവൽ എന്റെ പ്രതിഷേധം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ കവി പി രാമൻ അധ്യക്ഷനായി മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ നാരായണ ദാസ് എൻ പി വിനയകുമാർ സുബൈദ ഇസഹാഖ് ഉദയ ശങ്കർ സഞ്ജന അസ്ന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ശേഷം വാർത്തകൾ കാണാം